వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ తెనాలి పట్టణానికి సంబంధించిన ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రతి సోమవారం మున్సిపల్ కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్ డే నిర్వహిస్తున్నట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల పేర్కొన్నారు ప్రజల నుండి కొన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చాయని అందులో ముఖ్యంగా మురుగు కాల్వల్లో అక్కడక్కడా నీరు నిలిచి ఉన్నట్లుగాను మున్సిపల్ సిబ్బంది వీటిని తొలగించడం లేదని ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు తెలిపారు కమిషనర్ ముఖ్యంగా తెనాలి పురపాలక సంఘంలో మనము గ్రీవెన్స్ డేని ప్రతి నెల ప్రతి సోమవారం కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా సమస్యలు వచ్చేసేసి కొన్ని డ్రైన్స్ డీసిల్టింగ్ కొద్దిగా ఆగున్నాయని కొన్ని కార్నర్స్లో ఎక్కువగా అవుట్స్కర్ట్స్ ఇట్లాంటి ఏరియాల్లో పబ్లిక్ రావటం లేదని అదేవిధంగా కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ వచ్చినాయి అంతేకాకుండా ఎలక్షన్ ఒకటి వర్క్ జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఫామ్ వన్ టు ఎయిట్ అని చెప్పేసేసి ప్రతి ఇంటికి డోర్ టు డోర్ తిరిగేసేసి ఎలక్షన్ సమాచారం సేకరించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక చోటు నుంచి వేరే చోటుకి షిఫ్ట్ అయిపోయినప్పుడు సంబంధిత మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ డోర్ నెంబర్లో ఆ పాత ఓటర్లు ఉన్నారా లేదా అనేది చూస్తున్నాము పాత ఓటర్ ఆ డోర్ నెంబర్లో లేనప్పుడు షిఫ్టింగ్ అని రాయటం వల్ల డిలీట్ అవుతుంది ఓటు ఒక విషయం గమనించుకొని వేరే చోటుకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఓటు అక్కడ అదే ప్రాంతంలో తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ పాత పాత చోట ఓటు డిలీట్ అయింది కాబట్టి కొత్త ప్రదేశంలో ఓటు హక్కుని ఏర్పరచుకోవటం కోసం ఎందరో క్రొత్త రచయితలకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి వారి వెలుగులోకి తీసుకువచ్చిన దార్శనికుడు ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ అని శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు మిసిమి మాస పత్రిక వ్యవస్థాపకుడైన రవీంద్రనాథ్ స్మృతి సభను ఆదివారం తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి మాట్లాడుతూ తెలుగువారికి మూడో జ్ఞానపీఠ అవార్డు సాధించి పెట్టిన రచయిత రావూరి భరద్వాజ రవీంద్రనాథ్ శిష్యరికం చేశారని చెప్పారు ఆయన స్థాపించిన మిసిమి స్వర్ణోత్సవం వైపు అడుగులు వేయడం అభినందనీయమన్నారు సమాజాన్ని చదివిన వ్యక్తి ఎవరంటే రవీంద్ర గారు అని చెప్పి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తాను అంతేకాకుండా తనకు తెలిసిన ప్రతి అంశాన్ని పది మందితో పంచుకోవాల్సిన ఆయుధాన్ని ఏది అని ఆలోచించి అది పుస్తక రూపంలో పది మందికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి పుస్తకం అనే ఆయుధాన్ని ఎంచుకున్న వ్యక్తి డాక్టర్ రవీంద్ర గారు అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉంటాను అంతేకాకుండా చరిత్ర తత్వశాస్త్రం కానీ మానసిక శాస్త్రం ఇట్లాంటి అంశాలు పట్ల ప్రభావితం అవటం కాకుండా వాటిని పది మందికి పంచేవాళ్ళనే ఒక ఆలోచన ఏదైతే ఈనాడు ఈ సమాజానికి అవసరమైన అంశం కాల్పనికల కంటే వాస్తవాన్ని పది మందికి పంచేవాళ్ళనే తపన పొందిన వ్యక్తి డాక్టర్ రవీంద్ర గారు అని చెప్పి మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది సాహితీవేత్త ఓలేటి పార్వతీశం మాట్లాడుతూ ఆయన మరణించిన ఇరవై ఏళ్లకు కూడా స్మరించుకోవడం ఆయన ఆదర్శ జీవితానికి నిదర్శనమన్నారు హేతువాద రచయిత ఎన్నయ్య మాట్లాడుతూ తన సంస్థను ఓ వ్యవస్థగా ఏర్పాటు చేశారన్నారు వల్లభనేని అశ్విని కుమార్ కొండ్రేగుల నాగేశ్వరరావు డాక్టర్ పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు పాల్గొన్నారు జీవితం సాగిస్తున్న రోజుల్లో ఇంచుమించు రోజు మాట్లాడుకునేవాడు గోపాలకృష్ణమూర్తి యొక్క ప్రభావం నా మీద చాలా ఉన్నది అనే మాటలు ఆయన స్వయంగా నాతో చెప్పారు గోపాలకృష్ణమూర్తి చురుకైన వ్యక్తి మొదలైన రచనలు చేసిన వ్యక్తి వీటన్నిటికి మించి తెనాలి వాడు గుర్తించవలసింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మేము ప్రత్యేకంగా వాడు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నది మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా గాంధీ విగ్రహం ముందు మహిళా గ్రూపుల వారందరూ కలిసి మెప్మా బజార్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి నెల ఐదవ తేదీన మహిళా గ్రూపుల వారు వారు తయారు చేసిన వస్తువుల్ని ఈ బజార్ లో ఓ పక్క ప్రదర్శిస్తూనే మరో పక్క విక్రయాలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం రుణమిచ్చి ప్రోత్సహించడం వల్ల వారు తయారు చేసిన వస్తువులను తెచ్చి ఇక్కడ విక్రయిస్తున్నారు ప్రజలు వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు పట్టణం నుండే కాదు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి వస్తున్నారు పట్టణంలో సండే మార్కెట్ లో ఏ విధంగానైతే ప్రజలు వచ్చి కొనుగోలు చేస్తుంటారో అదే విధంగా ఈ మెప్మా బజార్ లో వచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ పచ్చళ్ళు తినుబండారాలు చేత్తో అలిన పర్సులు బుట్టలు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ రెడీమేడ్ దుస్తులు చీరలు ఇలా మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు విక్రయిస్తున్నారు మహిళా గ్రూప్ సభ్యులు రుణం తీసుకుని ఆ డబ్బు ద్వారా ఇలా తయారు చేసిన వస్తువులను విక్రయిస్తూ కుటుంబానికి కాస్తంత ఆసరాగా ఉంటున్నారు వాళ్ల కాళ్లపై వారు నిలబడేలా డ్వాక్రా మహిళలు ఎదిగారు అయితే ఈ మెప్మా బజార్ నెలకు కనీసం రెండు సార్లైనా ఏర్పాటు చేసుకునే సౌకర్యం కలుగు చేయాలని గ్రూప్ లోని మహిళలు కోరుతున్నారు
మా బజార్లో సేల్స్ పెట్టుకుంటున్నామండి ఐదు నెలల నుంచి పెడుతున్నాము అయితే మరి నెలకు ఒకసారే పెడుతున్నారు ఐదో తారీఖుని అట్లా కాకుండా నెలలో నాలుగు రోజులు పెడితే బాగుంటుందని మా మేము అందరం అనుకుంటున్నాం స్త్రీలు అందరం అనుకుంటున్నాము అట్లా అయితే కనుక మాకు కొంచెం డబ్బులు కట్టుకోవడానికి కానీ దేనికైనా పనికి వస్తాయి సార్ను కూడా మేము వెళ్ళి వాళ్ళ కలుద్దాం అనుకుంటున్నాము ఆ విషయం గురించి మరి అధికారులు మాట్లాడతారని కొంచెం అవగాహన చేసుకుంటారని మేము అప్పులు తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నాము కొంచెం రుణం ఇచ్చినా కానీ తీర్చుకోగలవని మరి కొంచెం ఎక్కువ టైం అయితే మాకు అవకాశం కుదురుద్ది ఎక్కువగా పెట్టుకోవటానికి కానీ చేయటానికి కానీ తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్న నంది నాటకోత్సవాలు సోమవారం కూడా కొనసాగాయి రాష్ట్ర చలనచిత్ర టీవీ నాటక రంగ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ జరుగుతున్న నాటకోత్సవాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతున్నాయి నంది నాటకోత్సవాల్లో సోమవారం ఉదయం పదిన్నర గంటలకు కావలి నవజ్యోతి ఆర్ట్స్ వారి చిత్రం నాటకం మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర గంటలకు మంగళగిరి సుమాంజలి ఆర్ట్స్ వారి రెండు ఒకటైతే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు విజయవాడ ప్రద్యున్ ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ వారి తులసి తీర్థం నాటిక సాయంత్రం ఐదున్నరకు అభ్యుదయ ఆర్ట్స్ వారి అన్వేషిత రాత్రి ఏడు గంటలకు ఆర్ఆర్ క్రియేషన్స్ వారి ఒక్క క్షణం రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు విజయవాడకే చెందిన హర్ష క్రియేషన్స్ వారి నాగూడు నాటికలు ప్రదర్శించారు మన పాత కథతో హీరో అజాను బాహుడు అందగాడు మనిషి ఇప్పుడు హీరో మారాడు కదా ఆ ఫేస్ తగ్గట్టు కథ మార్చుకోవాలి కదా అవును కదా నువ్వు కూడా అవును అంటారు గత నలభై రోజుల నుంచి మన తెన్నాళ్ళలో జరుగుతున్నటువంటి నంది నాటకోత్సవాలు విజయవంతంగా జరుగుతున్నాయి మరి రెండు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఎంతోమంది కళాకారులు మన తెనాలు విచ్చేస్తున్నారు విజయవంతంగా ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది మరి అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చలన చిత్ర నాటకరంగ అభివృద్ధి సంస్థ ఎంత ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుంది కళాకారులందరూ కూడా చాలా గౌరవిస్తుంది మరి రోజుకు సుమారుగా మరి ప్రముఖులైనటువంటి ఐదుగురు కళాకారులని గౌరవిస్తుంది సత్కరిస్తుంది వారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం తెరాల కేంద్రీయ విద్యాలయ నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావస్తున్నాయి పట్టణానికి సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ వద్ద జగడగంటపాలెంలో ఐదు ఎకరాల్లో పదహారు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం పనులు చేపట్టారు తొలుత కేటాయించిన భూమి చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మించారు అనంతరం భవనాల నిర్మాణాల పనులు చేపట్టగా ఏడాదిన్నర కాలం పైగా పట్టింది సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా నాలుగు నెలలకు పైగా పనుల నిర్మాణం నిలిచిపోయింది జీ ప్లస్ వన్ స్థాయిలో భవన నిర్మాణాలు చేపట్టి పూర్తి చేస్తున్నారు రెండంతస్తుల్లో ఇరవై నాలుగు తరగతి గదులు అందుకు అనుగుణంగా టాయిలెట్స్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఇతర సైన్స్ ల్యాబ్లు గ్రంథాలయానికి గదులు కేటాయించారు అసెంబ్లీ నిర్వహణకు వేదిక నిర్మించి భవనం మధ్యలో అసెంబ్లీ నిర్వహించే ప్రాంతాన్ని టైల్స్తో అందంగా అలంకరించనున్నారు విద్యార్థులు ఆడుకోవడానికి అనువుగా ఆటస్థలాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయనున్నారు ఆట స్థలంలో ఖోఖో వాలీబాల్ కోర్టులతో పాటు రన్నింగ్ ట్రాక్ ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు విద్యాలయానికి సమీపంలోనే ఉపాధ్యాయుల నివాసం ఉండేలా క్వార్టర్స్ నిర్మిస్తున్నారు ప్రిన్సిపల్ సర్వెంట్ కోసం ఒక భవనాన్ని సిద్ధం చేశారు నాలుగు ఫ్లాట్స్ చొప్పున రెండు భవనాలను సీనియర్ ఉపాధ్యాయుల నివాసం ఉండేలా నిర్మాణం చేస్తున్నారు మే జూన్ చివరి నాటికి భవన నిర్మాణం పనులు పూర్తయ్యేలా నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ చలపతి చెబుతున్నారు రానున్న విద్యా సంవత్సరానికి అందించేందుకు గాను అవసరమైన పనులన్నింటినీ వేగవంతం చేశారు భవనాల బయట ప్లాస్టింగ్ ఫ్లోరింగ్ ఆట స్థలం అభివృద్ధి వైరింగ్ వాటర్స్ పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉందని చెప్పారు ప్రిన్సిపల్ ప్రస్తుతం చెంచుపేటలోని కేఎస్ఎం హై స్కూల్ ఆవరణలో నడుస్తున్న కేంద్రీయ విద్యాలయం రానున్న విద్యా సంవత్సరంలో క్రొత్త ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెట్టనుందని ఆశిద్దాం నూతన కేంద్రీయ విద్యాలయ భవనాలు మన ఐటీఏ ప్రాంగణంలో మేము సాధ్యమైనంత వరకు 
ఏప్రిల్ చివరి వారంలో ఆ బిల్డింగ్స్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి త్రివర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామండి ఇటీవల కలెక్టర్ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాలతో జాయింట్ కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీకి సంబంధించిన అధికారులు కాంట్రాక్టరు అండ్ మిగతా సభ్యులందరూ మేము కలిసి ఏ పనులు మిగిలున్నాయి ఏ పనులు త్వరగా చేయాలి ఏ పనులు బిల్డింగ్ తీసుకున్న తర్వాత చేపట్టాలి అనే అంశాలన్నీ కూలంకషంగా చర్చించామండి సో ఆ మీటింగ్లో జాయింట్ కలెక్టర్ గారు చాలా స్పష్టంగా ఏప్రిల్ చివరి వారంలో ఇచ్చి తీరాల్సిందే కారణం అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి అడ్మిషన్స్ కనీసం రెండో సెక్షన్ రావాలి అంటే ఆ బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళిండాతే రెండో సెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులకి కాంట్రాక్టర్కి చాలా గట్టిగా ఎంత త్వరగా బిల్డింగు కేంద్రీయ విద్యాలయ వారికి స్వాధీనం చేస్తే అంత త్వరగా చాలామందికి ఇంకా అడ్మిషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారండి సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రమాసహిత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడిజేటి రోసయ్య ఎందరో క్రొత్త రచయితలకు ప్రోత్సాహాన్నిచ్చిన దార్శనికుడు రవీంద్రనాథ్ శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ శరవేగంగా జరుగుతున్న కేంద్రీయ విద్యాలయం నిర్మాణం పనులు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం